آقای کندی خانم بتانکو عزیز نمایندگان محترم مجلس آقای لینتنر آقای نورد آقای داستنبرگ و شهر دار فونداسل شخصیت های محترم هموطنان به پا خواستگان برای آزادی ایران اشرف نشان ها و یاران مقاومت که از سراسر سر آلمان در برلین گرد آمده اید به همه شما درود که آمده اید تا به قول مسعود در همه جا صدای رسای مردم ایران و ارتش آزادی ستان باشید هموطنان عزیز حضور شما در اینجا در سومین تظاهرات بعد از اجتماعات بزرگ یاران و تظاهرات همیهنانمان در بروکسل و واشنگتن حرف روشنی دارد امروز شما رو به میهن رو به قیام کنندگان رو به کارگران و معلمان و سایر مردم به جان آمده میگویید به تازید و به تازید که آخوندها در تله و تنگنای سرنگونی به دام افتاده اند. در این تظاهرات بزرگ حرف شما و حرف مردم ایران رو به جامعه جهانی و مشخصا اروپایی نست. سیاست امتیاز دادن به استبداد مذهبی باید متوقف شود. سیاست حفاظت از آخوندها در برابر سرنگونی و سیاست قضا دادن به مارهای امامدار دردی از این رژیم دوا نمی کند. سی سال دیالوگ سازنده و دیالوگ انتقادی و دیالوگ در مورد انواع و اقسام مشوقها به کجا رسید؟ آیا ندیدید که قیامها و جنبش اعتراضی بعد از آن چطور؟ رژیم را به دوران پایانیش رسانده است؟ آیا عملیات جاسوسی و تروریستی آخوندها در اروپا و در خاک آلمان ناقوس تغییر سیاست را به صدا در نیاورد؟ آیا جنگ افروزی و موشک پرانی ها و حملات اخیر این رژیم به نفت کش ها و ساقط کردن هواپیمایی بدون سرنشین آمریکایی برای تجدید نظر در این سیاست کافی نیست؟ آیا نقطه امید اروپا به میان روی در درون رژیم یعنی آخوند روحانی که حالا دست بوس پاسداران به خاطر حملات موشکی شده مهمترین بهانه و دستاویز کنار آمدن با فاشیزم دینی را از بین نبرده است؟ آیا چهل سال سراب استحاله و افسانه مدراسیون و رفرم در رژیم آخوندی کافی نیست همه به یاد داریم که یک دهه پیش وقتی که رئیس جمهور قبلی همین رژیم برای انکار هولوکاست نعره میکشید صدر ازم آلمان با اشاره به اظهارات اون گفت در سال 1933 نیز شعارهای نازی ها به عنوان حرف های بی اهمیت جلوه داده شد اما آلمان از تاریخ خود آموخته و موظف است که با آنچه در شرف آغازه است مقابله کند اجازه بدهید بپرسیم که آیا تاریخ آلمان و تاریخ سایر ملت های اروپا این آموزش را به جهان نداد که مماشات با فاشیزم چه بهای سنگین و خونینی برای تمام بشریت دارد؟ درست یک سال پیش آلمان یک به اصطلاح دیپلمات رژیم را دستگیر کرد او شخصا مواد منفجره در اختیار دو تروریست گذاشته بود تا علیه گرد همایی مقاومت در پاریس به کار ببندند قبل و بعد از آن در این سه سال هم پلیس آلمان یک دو جین مزدور و تروریست وابسته به نیروی تروریستی قوس و وزارت اطلاعات رو دستگیر کرده 
تعدادی از اونها توسط قضایه آلمان محاکمه و زندانی شدند سوال این است که چرا چنین وقایع مهمی در سیاست آلمان نسبت به رژیم تغییر نمی دهد آخوندها هر روز با وقاحت از رو آوردن به قنیسازی اورانیوم یعنی تدارک بمب هستی صحبت می کنند سالهی رئیس انرژی اتمی رژیم اعتراف کرد که در مورد سایت عراق کشورهای اروپایی رو فریب داده راستی اگر آخوندها از اروپا آسود خاطر نبودند چگونه می توانستند این همه گستاخی کنند از توسعه برنامه موشک های بالستیک اون هم با نقض قطنامه 2231 شورای امنیت تا اعزام نیرو به سوریه با نقض قطنامه 2254 و تشدید جنگ جنایتکارانه خودشون در اون کشور این فاشیزم دینی به راستی بزرگترین تهدید صلح در جهان امروز است با این حال بگذارید تاکید کنم که تغییر رژیم کار مردم و مقاومت ایران است کار ارتش آزادی ستان است و لا غیر و همچنان که مسعود خطاب به جوانان قیام آفرین گفت حرف آخر را مردم ایران با کانونهای شورشی و ارتش آزادی میزنند بله آنچه ما خواسته ایم این است که دولتهای غرب به آخوندها برای باقی ماندن در مسند قدرت یاری نرسانند آیا لیست گذاری و سرکوب مجاهدین و مقاومت ایران در همین کشورهای اروپایی معامله شرماور و بالاترین یاری به آخوندها نبود و آیا اینکه در توافق اتمی نقض حقوق بشر به فراموشی سپرده شد چطور بازگذاشتن راه گسترش تأسیسات اتمی رژیم که ابزارها و تکنولوژی مورد نیاز آن از بازارهای شما تامین میشد چطور فروش ابزار سرکوب و شنود و جاسوسی به وزارت بدنام اطلاعات یا سپاه پاسداران و همچنین میدان دادن به شیطان سازی و انبوه مجعولات علیه مجاهدین در رسانه های مماشات چطور؟ بله همه اینها امداد رسانی به آخونت هاست مگر هر سال و از جمله همین چند روز پیش اداره حراست از قانون اساسی آلمان به این واقعیت از آن نکرده که سفارت رژیم ایران در حال جاسوسی علیه مخالفان به ویژه مجاهدین و شورای ملی مقاومت است پس چرا این سفارتخانه تعطیل نمی شود؟ مگر در ترورهای رستوران میکنوس در برلین ادالت آلمان رأی نداد که ولی فقی و رئیس جمهور و وزیر خارجه و وزیر اطلاعات این رژیم تصمیم گیرندگان و آمران این جنایتند پس چرا خامنه ای هنوز در لیست تروریستی و مورد تحریم آلمان و اروپا قرار نگرفته است؟ همچنین دولت آلمان به طور رسمی تایید کرد که رژیم در حمله به نفتکش ها نقش داشته است و همچنین بر نقش مخرب رژیم در منطقه تاکید کرده است پس چرا هنوز آلمان و اتحادی اروپا سپاه پاسداران را به عنوان یک موجودیت تروریستی اعلام نکرده اند تاکید می کنم که محاکمه و مجازات و اخراج مزدوران اطلاعات و سپاه پاسداران و بیانیه 29 آوریل 1997 اتحادی اروپا درباره ایران باید به اجرا گذاشته شود در این بیانیه همزمان با حکم دادگاه میکنوس تاکید شد که روابط اتحادی اروپا با رژیم ایران به احترام گذاشتن مقامات این رژیم به استانداردهای حقوق بین الملل و اجتناب از اقدامات تروریستی 
منوط و مشروط شده است و اینکه ویزا به عوامل دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی رژیم داده نشود و بر اخراج عناصر اطلاعاتی رژیم از کشورهای عضو اتحادیه اروپا تمرکز شود اجرای مفاد بیانیه 29 آوریل 97 اتحادیه اروپا برای ایرانیان و امنیت آنها ضروری و مبرم است اجازه بدهید در مورد حقوق بشر هم به طور خاص از خانم مرکل درخواست کنم که در سطح اروپا رهبری یک ابتکار ویژه علیه رژیم آخوندی به خاطر نقض حقوق بشر را به عهده بگیرد از جمله توقف آزار و اعدام و کشتن زندانیان در زیر شکنجه و تشکیل یک هیئت بین المللی برای بازدید از زندانها و زندانیان سیاسی از جانب مقاومت مردم ایران تاکید می کنم که جامعه جهانی و مشخصا اتحادی اروپا باید حق مردم ایران برای مقاومت به منظور سرنگونی رژیم آخوندی و استقرار دموکراسی و حاکمیت جمهور مردم را به رسمیت بشناسد پرونده نقض حقوق بشر و قتل عام زندانیان سیاسی باید به شورای امنیت ارجاع شود شورای امنیت ملل متحد باید رژیم آخوندی را تهدید صلح و امنیت جهان اعلام کند ما همچنین به مشارکت کشورها در جبهه بین المللی علیه فاشیزم دینی فرا میخوانیم و سرانجام گرمترین تقدیرها و سپاسها را به شخصیتها و پارلمانترهای آلمانی به ویژه در کمیته آلمانی همبستگی برای یک ایران آزاد تقدیم میکنم حمایت و یاری این زنان و مردان شریف برگ زرینی در تاریخ روابط مردم آلمان و مردم ایران است یاد خانم اینگرید هولس هوتر اینگرید عزیزمون به خیر که تا آخرین روز حیات برای حمایت از مجاهدین و اشرفی ها جنگید بر او هزاران درود و یاد گاوک آلمانی به خیر که تا آخرین لحظه به میرزا کوچیک خان وفادار ماند در کنار او به شهادت رسید و مظهر تاریخی دوستی دو ملت شد بله با خلقی که سرنگونی را اراده کرده است با شور و آزادی خواهی شما و با عزم کانونهای شورشی و رزم مجاهدان و ارتش آزادی ایران آزاد می شود ایران آزاد می شود